na minha tia aqui, esse tia é o de diretor com minha eventual cara de sono. Como vão, pessoal? Tudo bem? Bom, só para relembrar, eu dei uma sumida mais uma vez, mas como alguns de vocês sabem, eu estive envolvido em um processo de criação, um processo de encenação de uma peça de teatro que misturou cinema, teatro, é, dança, música, enfim, um monte de coisa. E finalmente acabou, finalmente terminamos essa temporada que foi muito corrida, foi muito problemática, digamos assim. Tiveram algumas coisas assim que a gente teve que correr muito para que dê certo, mas no final deu tudo certo e estamos aqui de volta com a nossa programação como de costume, tá bom? Bom, vocês podem ver que a câmera está tá fazendo uns movimentos assim porque eu estou gravando com o Osmo Pocket. Estou testando ele para fazer alguns, alguns vlogs. Eu acho que o áudio não é tão bom quanto então projetar mais a voz como se estivesse gritando mas como esse é um vlog um pouco mais informal não tem problema eu tô aqui olhando no celular uma enquete que eu fiz no Instagram tanto no Instagram do Diário do Diretor como no Instagram do meu perfil pessoal é, arroba Diário do Diretor e arroba da VFA que eu queria saber direito o que, é que vocês querem assistir no Diário o que, é que vocês acham então basicamente era uma pesquisa de, de conteúdo eu, pense, eu perguntei se vocês conheciam aqui no Diário do Diretor, na conta do Instagram, se vocês conheciam é, que eu tinha um canal. 32 responderam que sim, 4 responderam que não. Perguntei se eram inscritos, então 24 respondeu que sim, 9 respondeu que não. Aí já na próxima pergunta eu perguntei se vocês preferem viagens nacionais ou viagens internacionais, se as trips nacionais ou trips internacionais. E deu muito próximo o resultado, deu 11 a 12. Então, 11 votaram internacionais e 12 nacionais. Aí eu perguntei se vocês gostam quando eu viajo sozinho ou com, quando eu viajo de galera, acompanhado, mostrando com outras pessoas e tal. 11 responderam sozinho, que preferem minhas trips sozinho, e 9 quando eu viajo de galera, acompanhado. E aí eu coloquei quatro perguntas. Uma pergunta com quatro alternativas. Se vocês preferem que o conteúdo seja voltado a tutoriais de edição de vídeo e gravação, é, assuntos sobre teatro e bastidores Ou assuntos sobre viagem, turismo e lifestyle Ou ainda sobre moto, blog, moto, bike, vlogs e aleatórios Então, ganhou assim disparado viagens, turismo e lifestyle Então, eu pensei que ia, que ia ser um resultado mais equilibrado, mas não Foi 5 para a primeira alternativa, 4 para a segunda e 12 para a terceira E 1 um só para a última e aí é, eu perguntei depois algum, alguma sugestão que vocês queriam que eu desse e tal. No diário do diretor ninguém respondeu, na verdade responderam com uma piadinha que não, não, vou, não vale a pena comentar aqui. E agora vamos ver na minha conta, na minha conta pessoal, que tem mais engajamento do que a própria conta do diário do diretor. Então, por favor, engajem lá na conta. Engajar quer dizer o quê? Comentar, curtir, é, responder as enquetes. Isso... Isso ajuda a conta a ter mais relevância para o algoritmo do Instagram. O algoritmo do Instagram, aquele robozinho lá do Instagram, ele vê, tipo, ah, tem gente respondendo e tal, essa conta é legal, vou, vou divulgar para mais pessoas. Então vamos lá. É, a mesma pergunta, se vocês sabem que eu, sou, que eu tenho um canal, é, responderam, 51 responderam que sim, 15 responderam que não. Se vocês são inscritos no meu canal, 32 responderam que sim. 29 que não, então tipo, tem muita gente que segue a minha conta pessoal que não sabe da existência do canal ou que não é inscrito então como que vocês conheceram ou por que, que vocês não são inscritos uh, desculpa responderam que não sabia, que não usa o youtube, é, responderam pelo tinder, é, responderam através de mim, pelo instagram que eu postei sobre ele, redes sociais eu mostrei, eu falei eu apresentei, então basicamente Ainda o canal é conhecido através de, das minhas pessoas conhecidas, meu círculo social, e não através de, de publicidade, infelizmente. Uh, vocês preferem trips internacionais ou nacionais? No meu perfil pessoal ficou 20 a 20, ficou bem equilibrado, então ninguém, nenhuma ganhou. Na outra, é, ficou, acho que perdeu por um voto é, nacionais. Se trip sozinho ou acompanhado... 20 a 20 também, 20 preferem sozinho e 20 preferem acompanhado. Nas mesmas perguntas anteriores, tutoriais de vídeo, gravação e edição, tal, 4 pessoas votaram. Assuntos sobre teatro e bastidores, 4 pessoas votaram também. 
Viagens, turismo e lifestyle, 18 pessoas votaram. E moto, bike, vlog e aleatórios, 7 pessoas votaram. Então, mais uma vez, viagem, turismo e lifestyle é, ganharam. É, e aí eu pedi sugestão no meu perfil pessoal, a galera respondeu. E, e bom, pediram aqui bastidores de gravação, é, como conseguir um horário na sua agenda, editando vídeos com aplicativo de celular, isso é legal também. Eu particularmente não gosto muito, mas eu posso, eu posso mostrar. E quanto ao curso de fotografia, eu ainda não abri turma esse ano, eu não sei. Eu falei que ia abrir turma esse ano, mas eu realmente não sei se eu vou conseguir abrir turma esse ano. Talvez seja bem pro fim do ano, o que é uma péssima... Uma péssima data, né, pra colocar o curso de fotografia. Pô, oh, desculpa, porque o pessoal tá mais preocupado em presente, festa, viagem, então não sei se daria muito certo. E se eu já pensei online, sim, tô fazendo uma plataforma para disponibilizar meu curso online. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado é, desse rápido vlog. Rápido não, na verdade, já tem bastante tempo de, de, de gravação aqui. Mas basicamente é isso, só para mostrar para vocês que eu tô de volta. Terça-feira é dia de vlog e quinta-feira é dia de vlog de viagem, então não perca. Os... Eu tava divulgando os que eram as 10 horas, mas eu tô pensando se coloco para as 20 horas. Então 20 ou 10 horas, 20 ou 22 na verdade, ainda tô decidindo, tá bom? Espero que vocês curtam, compartilhem, um beijo grande, até quinta-feira, tchau, tchau.